ามาต่อนะครับโคชี่รีมาน equation นะผมเขียนสั้นๆว่า CR นะฮะโอเคคำถามคือว่าฟังก์ชัน fz เนี่ยจะรู้ได้ไงว่ามัน a n a l y t i c แล้วก็บอกอ๋อก็เทคดีเรเวทีฟแต่ถ้าดีเรเวทีฟหาเจอก็ใช่ไม่เจอก็ไม่ใช่ใช่ไหมมีทางที่ง่ายกว่านั้นหรือเปล่านะครับโคชีรีมานก็บอกว่าเออมีวิธีการนะก็ให้ z เนี่ยนะครับให้ z เท่ากับ x บวก iy ใช่ไหมและ fz ก็เท่ากับ u บวก iv นะแต่ u ตัวนี้เป็นฟังก์ชัน xy v ก็เป็นฟังก์ชัน xy โคชี่บอกว่านะครับถ้า du dx เท่ากับ dv dy แล้วก็ du dy เท่ากับลบ dv dx นะครับฟังก์ชันนี้จะเป็นฟังก์ชันที่ derivative ได้นะฮะที่ z เท่ากับ x บวก i y ก็คือมีสมการสองสมการง่ายๆ du dx เท่ากับ dv dy du dy เท่ากับลบ dv dx ถ้าสองสมานี้ satisfy fz หา differentiate ได้ที่จุดนี้แน่นอนถ้าจุดนี้ x บวก iy เป็นอะไรก็ได้ก็เป็น anti hat function ไปนะครับนี่คือข้อกำหนดของ Cauchy Riemann equation นะครับเขาเรียกเป็น necessary condition for analyticity นะครับเป็น necessary condition necessary ว่าจำเป็นต้องมีนะฮะถ้าฟังก์ชันนั้นอะลาริติกเนี่ยตัวนี้โอเคแน่นอนแต่ถ้าฟังก์ชันนั้นฟังนี้ฟังก์ชันนี้นี่โอเคเป็นอะลาริติกหรือเปล่ายังไม่แน่นะมันเป็นจุดสำคัญแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดนะครับโอเคมาแสดงให้ดูนะครับ f p r i ของ z เท่ากับ limit เดลต้าแวิ่งไปหา0นะครับ f ของ z บวกเดลต้าแลบด้วย f ของ z ใช่ไหมฮะหารด้วยเดลต้าแตอนนี้เราให้ f z เท่ากับ u x y บวก i v x y นะครับแล้วก็เดลต้าแเท่ากับ x เดลต้า x บวก i เดลต้า y นะครับ f p r i m ของ z take derivative ของ f with respect to z นะครับก็เท่ากับ limit เดลต้า z วิ่งไปหา0นะครับ u นะครับ x บวกเดลต้า x y บวกเดลต้า y ใช่ไหมครับบวกด้วย i v x บวกเดลต้า x y บวกเดลต้า y ลบด้วย f z นะฮะก็คือ u ของ x y บวก i v ของ x y นะครับทั้งหมดหารด้วยเดลต้า x บวก i เดลต้า y จับคู่นะฮะจับคู่ u กับ u แล้วก็จับคู่ v นะฮะเราก็จะได้ลิมิตเดลต้าซวิ่งไปหา0 u x บวกเดลต้า x y บวกเดลต้า y ลบด้วย u x y หารด้วยเดลต้า x บวก i เดลต้า y นะครับตัวหนึ่งนะครับบวกด้วยลิมิตนะครับของเดลต้าแซวิ่งไปหา0 i นะครับเขียน i ไว้ข้างหน้าแล้วก็ v x บวกเดลต้า x y บวกเดลต้า y ลบด้วย v x y ใ
ช่ไหมครับหารด้วย delta x บวก i delta y ความจริงตัวนี้คืออ่าตัวนี้คืออะไรอันนี้คือ du by dz ใช่ไหมฮะอันนี้คือ db by dz นะครับแต่ยังไม่ได้เขียนตรงนี้ก่อนนะฮะอ่ะต่อมาให้นะครับ delta นะให้ให้การ differentiate นี่ฮะจากเหมือนเดิมนะฮะจากทิศทางของ delta x นะครับทิศทางของ delta x นะครับหรือให้ delta y เป็น0ก่อนนะครับเมื่อ delta y เป็น0 f prime ของ z เท่ากับ limit delta x วิ่งไปหา0ใช่ไหมฮะ u นะครับ u ของ x บวก delta x y นะครับลบด้วย u x y หารด้วย delta x บวกด้วย i นะครับ limit delta x วิ่งไปหา0นะครับ v ของ x บวก delta x y ลบด้วย v ของ x y หารด้วย delta x ถ้าดูนิยามของตัวนี้คืออะไรนิยามของตัวนี้คือ partial ของ u respect to x ใช่ไหมฮะบวก i partial ของ u with respect to อ่ะขอโทษ partial ของ v with respect to x ถูกไหมอันนี้ f prime ของ z แล้วกับนี้นะฮะเมื่อเดลต้า y เท่ากับ0ต่อมานะครับให้ approach มาทางนี้บ้างนะครับโดยที่ให้ delta x เป็น0นะต่อมาให้ delta x เท่ากับ0นั้น f prime ของ z ก็เท่ากับ limit delta y วิ่งไปหา0บ้างนะฮะ u ของ x y บวก delta y ลบ u ของ x y หารด้วย i delta y ต่างกันตรงนี้มี i ขึ้นมาใช่ไหมครับบวกด้วย i limit ของ delta y วิ่งไปหา0 u ของไม่ใช่ u ละเป็น v ละ v ของ x y บวก delta y ลบ v ของ x y หารด้วย i delta y นะครับอันนี้เท่ากับ1ส่วน i du dy ถูกไหมอันนี้ i ตัดทิ้งตรงนี้อันนี้เท่ากับบวก db dy นะครับหรือ dv dy ลบ i du dy เท่ากับการปิด r derivative ของ f with respect to z สำหรับ analytic หรือสำหรับฟังก์ชันที่หา differentiate ได้ differentiate ตัวนี้นะครับกับตัวนี้จะต้องเท่ากันใช่ไหมไม่ว่าคุณ take derivative จากมุมไหน2ตัวต้องเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะได้ f prime ของ z ตัวหนึ่งเท่ากับ du dx บวก i dv dx 2ตัวนี้ต้องเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะได้ dv dy นะครับลบ i du dy เท่ากับ du dx บวก i dv dx 
นะครับเรียวพาร์ทเท่ากัน imaginary พาร์ทเท่ากันใช่ไหมฮะพาร์ทดี u d x เท่ากับ d v d y นะครับแล้วก็ d v d x เท่ากับลบ d u d y โคชี่รีมานอีควชันเป็นไปได้ก็ต่อเนื่อฟังก์ชัน f d e r i v a t i v e หาได้นะครับที่จุด z เท่ากับ x บวก iy